அனைவருக்கும் வணக்கம் நட்சத்திரங்களின் நவரசம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம எந்த நட்சத்திரம் பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இவரை காந்த கண்ணன் என்று கூட அழைக்கலாம் ஸோ காந்தம் என்றாலே உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வந்திருக்கும் நான் யாரை பத்தி பேச போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாராலையும் கேப்டன் என்று அன்பால் அழைக்கப்படும் விஜயகாந்த் அவர்கள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இவருடைய கண்கள் வந்து ரொம்பவே பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இவர் நடிப்புக்கு தன்னோட கண்களை அதிகமாக பயன்படுத்துவார் அதே மாதிரி தன்னுடைய கால்களை அடிதறிக்க அதிகமாக பயன்படுத்துவார் ஸோ இன்றைய நட்சத்திரங்களின் நவரசம் நிகழ்ச்சியில் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் நடித்த சின்ன கவுண்டர் படம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்தில் இவர் எந்த மாதிரி ரசங்களை எப்படி வெளிப்படுத்தியிருக்காரு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நட்சத்திரங்களின் நவரசம் நிகழ்ச்சியில் முதலாவதாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரசம் கருணை பொதுவாகவே விஜயகாந்த் அவர்கள் என்றாலே நம்ம எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வரக்கூடிய விஷயம் கலைந்த தலைமுடி ஒரு ஜாக்கெட் ஷூஸ் அதிரடியான காட்சிகள் தான் ஞாபகம் வரும் ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிய வாரிய தலை வெள்ளை வேட்டி வெள்ளை சத்த அது மேலே ஒரு துண்டு ரொம்ப ஒரு அமைதியின் சொரூபமாக வந்து மாறியிருப்பார் ஸோ இந்த கெட்டப் அவருக்கு ரொம்பவே பொருந்திருக்கும் இந்த படத்தில் எல்லாராலையும் ரசிக்கப்பட்ட ஒரு காட்சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொய் விருந்து வைக்கிற காட்சி தான் சுகன்யா அவர்கள் தன்னுடைய குடும்ப கஷ்டத்திற்காக மொய் விருந்து வச்சிருப்பாங்க அந்த விருந்துக்கு வந்து சாப்பிட்டு போன எல்லாருமே இலைக்கு அடியில் பணத்தை வச்சுட்டு போயிருப்பாங்க ஆனால் நம்ம கேப்டன் அவர்கள் என்ன வச்சிருப்பாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் தாலி சுகன்யா அவர்கள் இதை பார்த்து அதிர்ச்சியாகி அவர் அவங்க தாலியை வந்து எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த பக்கம் விஜயகாந்த் அவர்கள் கை கழுவிட்டே தன்னுடைய கண்களால் கருணையும் காதலையும் கொண்டு பார்த்துருப்பார் அடடா அந்த காட்சி எவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் அதை பார்க்கலாம் போய் வைக்க போறீங்கல்ல ஆமங்க அப்ப சாப்பிடுங்க ஓ பாயசம் கொண்டாங்க யார் நேரம் இருக்குல்ல நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரசம் சாந்தம் அதாவது அமைதி பொதுவாகவே இந்த படத்தில் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் ரொம்ப ஒரு சாந்த சொருபியாக ட்ராவல் பண்ணியிருப்பார் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுலேயும் முக்கியமாக இந்த அறிமுக காட்சியில் ஊரே எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஒரு வழக்குக்கு தீர்ப்பு சொல்லும் காட்சி தான் அது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்த்தரப்பினர் அவரை கோவப்படுத்துகிற மாதிரி நடந்துப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரொம்ப அழகாக சாந்தமாக ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பார் அதுலேயும் கடைசியாக அவர் தீர்ப்பு சொல்கிறதுக்காக எழுந்து அவருடைய தோளில் துண்டை போட்டு அமைதி கலந்து புனகி பார்ப்பாருங்க அடடா அந்த காட்சி எவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் அதையும் பார்க்கலாமே எல்லாருக்கும் வணக்கம் தலைமுறை தலைமுறையா 
நீங்க எங்க குடும்பத்துக்கு கொடுத்துக்கிட்டு வந்த கௌரவத்தை இப்ப எனக்கும் கொடுத்திருக்கீங்க பதினெட்டு பட்டு ஜனங்களை என் மேல வச்சிருக்கிற மரியாதையும் நம்பிக்கையும் காப்பாத்துவேன் நீதி நேர்ம தர்மம் தவறாம தீர்ப்பு சொல்லுவேன்னு நான் பிறந்த அந்த மேல சத்தியமா சொல்றேன் ஊருக்கு சொந்தமான நிலத்தை உங்க நிலம்னு சொல்றீங்க அதுக்கு ஏதாச்சும் ஆதாரம் இருக்குதா இருக்கு அந்த இடம் இவ பேர் தான் இருக்குங்கிற திரைய பத்திரத்தை கொடுற படிக்கட்டும் வேடிக்கை பாரு இந்தா படிச்சு காட்டியா படிங்க என்ன கோவை ஜில்லா காரமடை பஞ்சாயத்து முல்லைப்பாளையம் கிராமத்தை சேர்ந்த சுப்பிரமணியன் புதல்வரான சங்கரபாண்டி எழுதி கொடுத்த கிரைய பத்திரம் மேற்படி பஞ்சாயத்தில் கிழக்கே வல்லமலை அடி வாரத்திலிருந்து தெற்கே தேவிப்பட்டணம் ஏரிக்கரையை சுற்றி வடக்கே சேத்துமடை ஜமீன் தோட்டம் எல்லை வரை உள்ள ஐந்து வேலை நிலத்தை கோவில் வாரியம்னர் சுந்தரியம்மாளுக்கு ரூபாய் இருபதாயிரம் ரொக்கத்துக்கு விற்ற வகையில் முழு தொகையும் ரொக்கமாகவே பெற்றுக்கொண்டேன் இப்படிக்கு சங்கரபாண்டியவாதியார் என்னன்னு சொல்றீங்க சங்கரபாண்டியவாதியார் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்திருக்காரா ஆமங்க தம்பி அவரே போட்டிருக்காருங்க ஏ மகாலிங்கம் இதே கேஸ் நம்ம கோர்ட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்ல எவ்வளவு வருஷம் ஆகும் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் போட்டு ஜவ்வில் பிடித்திட மாட்டீங்க என்ன சொன்னேன் உண்மை தேவை சுமாரியா அப்படின்னா இந்த பஞ்சாயத்துக்கு தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாவது வருஷம் சங்கரபாண்டி வாத்தியார் இறந்துட்டாருன்னு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாவது வருஷம் இந்த பத்திரம் கரையம் பண்ணிருக்காங்க இது முதல் தப்பு சங்கரபாண்டி வாத்தியார்னா எல்லாரும் பள்ளிக்கூட வாத்தியார்னு தப்பா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆனா அவரு எழுத படிக்க தெரியாத சிலம்பம் கத்துக் கொடுக்கற குஸ்தி வாத்தியார்னு நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்ல எங்க அப்பா இறந்து போனப்போ ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல வந்து அவர் கை நாட்டு போட்டாரே தவிர கையெழுத்து போடல அதனால இந்த பத்திரம் பொய்யான பத்திரங்கிறது உண்மையாயிருச்சு இது ரெண்டாவது தப்பு இந்த நிலம் நம்ம கோயிலுக்கு தான் சொந்தம் இந்த கோயில் நம்ம பதினெட்டு பட்டிக்கு சொந்தம்னு தீர்ப்பு சொல்லி உங்ககிட்ட இருந்து ஏற்படுது <laughs> அந்த பந்தயத்தில் விஜயகாந்த் அவர்கள் ஜெயிச்சிடுவார் ஸோ ஜெயிச்சிட்ட அப்புறம் என்ன பண்ணுவார் பம்பரம் தான் விடுவார் ஆனால் அது எங்கே விடுவார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதை நீங்களே பாருங்கள் இந்த சின்ன பசங்களை ஏமாத்தி பம்பரம் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கியா வயசுக்கு வந்த பொண்ணு விளையாடுற விளையாட்டாது பொங்க வஞ்சாயத்தெல்லாம் இங்க செல்லாது வேணா ஒன்னு செய்யுங்க என்ன புள்ள இந்த பம்பரத்தை இந்த வட்டத்துக்குள்ள வைக்கிறேன் ம் நீங்க ஆக்கர் போட்டு வெளிய எடுத்து ஜெயிச்சிட்டீங்கனா இந்த பம்பரத்தை எல்லாம் அந்த பசங்கட்டே கொடுத்துறேன் பொங்க சௌரி அப்படி ஓயா விடுறீங்க அவங்கள டேய் இந்த பம்பரம் இல்ல நான் தரேன் என்னையா கையில அது டேய் சரி சரி அம்மா அப்பாடி ஆரம்பிங்க இந்த வளையல மட்டும் நீங்க தோத்துட்டீங்க உங்களை மல்லாக்கா படுக்க வச்சு உங்க தொப்புல சுத்தி என் பம்பரத்தை நான் சுத்த விடுவேன் அப்படி நீங்க ஜெயிச்சிட்டீங்க என் தொப்புல சுத்தி நீங்க விடுங்க இதுதான் போட்டி இப்ப விடுங்க இந்த மேக்கால தொப்புல பம்ப செட் ஆப் பண்ணுச்சே ஆப் பண்ணியா இல்லங்க இன்னைக்கு நீங்க தப்பிச்சுட்டீங்க நாளைக்கு இந்த தெய்வான கிட்ட பதில் சொல்லியே தீரணும்
காட்டுவாரு <laughs> உன்னை தொட்டு தொட்டு தாலாட்ட அப்படிங்கிற அந்த பாடல் வந்து ஆரம்பிக்கும் பாருங்களேன் அந்த காட்சியில் அவங்க இங்கே இருக்க காட்சியும் அந்த மாட்டு வண்டியில் போகிற காட்சியும் ரொம்ப கட் பண்ணி எடிட் பண்ணி ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருப்பாங்க பாருங்கள் அற்புதமாக இருக்கும் ஸோ இந்த பாடல் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ரொம்ப ஹிட்டான ஒரு சாங் இது ஹிட் ஆனதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இசை ஞானி இளையராஜா அவர்களோட இசை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாடல் வந்து படமாக்கப்பட்ட அந்த லொக்கேஷன் தாங்க ஸோ காதல் ரசம் ததும்பும் இந்த ஒரு அழகான காட்சியை இப்போ பார்க்கலாம் என்னது எனக்கு ஒரு நல்ல புருஷனா கிடைச்சா ஒத்துருவா காச இந்த முந்தானிலேயே வாழ்நாள் முழுக்க முடிஞ்சு வச்சு என் புருஷன் கையாலேயே காணிக்கையா செலுத்துறேன்னு அந்த பண்ணாரி மாறியாத்தாளுக்கு நான் எந்திருக்கேன் எந்த மேல உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா ஐயோ அப்படிலாம் இல்லைங்க நான் கட்டிருக்கிற இந்த சேலை போட்டிருக்கிற நகநட்டு எல்லாமே உங்க ஆத்தா எனக்கு கொடுத்ததுங்க எனக்கு என்ன தாய் வீட்டு சீதனமா எதையுமே நீ ஏன் எனக்கு பெரிய சீதனம் நீ சொல்ற ஒன்ற தாய் வீட்டு சீதனம் ஏற்கனவே என்கிட்ட இருக்கு கருணையும்ாட்டுவாரு <laughs> அடடா அந்த ஒரு காட்சியே போதுங்க விஜயகாந்த் அவர்கள் எவ்வளவு சிறந்த ஒரு நடிகர் அப்படிங்கறத காட்டுறதுக்கு அந்த காட்சியை பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன எறும்பு கூட தீங்கி நினைக்காத நீங்களா இப்படி வேண்டாம் ஐயா நியாயத்துக்காக மட்டுமே துண்டு தூக்குற இந்த கையால மனுஷன துண்டு போட அறுவால தூக்கிட்டீங்களே வேண்டாம் ஐயா இந்த பூமி தாங்காதியா ஐயா வெல்ல சீக்கிரம் ஒரு பாட கட்டி வை இல்ல உனக்கு சேர்த்து பாட கட்டுறதுக்கு ஆளுங்களை ஏற்பாடு பண்ணி வை என்னை அப்படி பாக்குறீங்க அக்கா பொண்ணு நிச்சயதார்த்தம் அதுக்கு வந்திருப்பாரு பதினஞ்சு வருஷத்து பகையை மறந்துட்டு கூப்பிடாத வீட்டுக்கு கவுண்டர் காலடி எடுத்து வச்சிருக்காருனா அதான் ரத்த பாசம் அதான் சின்ன கவுண்டர் அம்மா நீங்க எங்க வரமாட்டீங்களோன்னு நினைச்சேன்
புருஷன் கூட இந்த ஊரை விட்டு போகும்போது இந்த தாய்மாவும் ஓட்டி சீதனமும் கூட வரும் இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரசம் வீரம் பொதுவாக விஜயகாந்த் அவர்களுடைய படம்னாலே இந்த ஆக்ஷன் அதிரடி இல்லாமல் எப்படிங்க அந்த மாதிரி ஒரு காட்சியை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த காட்சியில் வந்து விஜயகாந்த் அவர்கள் அமைதியாக இருந்தாலுமே அதை பிடிக்காத வில்லன் அவர்கள் அவங்களுடைய ஆட்களை அமைச்சு அட்டாக் பண்ணுவார் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்னங்க விஜயகாந்த் அவர்கள் அவங்கள பந்தாடுவார் ஸோ அந்த காட்சியை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் நவரசம் நிகழ்ச்சியில கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் நடித்த சின்ன கவுண்டர் படத்தில் என்ன மாதிரி ரசங்களை வந்து அவர் வெளிப்படுத்தியிருக்காரு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில இன்னொரு நட்சத்திரம் பத்தி பார்க்க போறோம் இத்திரு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தொகுப்பாளனி நந்தினி அரவிந்தன் நன்றி வணக்கம்